mais um mock para você aqui na sua Play TV. Procurando novidade para o seu The Witcher 3, então tem expansão chegando por aí. Se chama Bloodwine e a gente vai começar com um dos responsáveis pelo game. Pois é, nova expansão para justamente The Witcher 3, Blood and Wine. Of course, there is a lot of people waiting so much for this new expansion, but more than that, what this new expansion brings to us? Blood and wine, lots of it. <laughs> no, uh, well, mostly it brings it brings a full new region in the world of The Witcher, uh, which is the region of Toussaint, which is really different from what you're used to in The Witcher 3. So it's like it's really south. It's uh, it's rich and and peaceful. It's it's fairyland stuff, right? It's colorful and and nice. We could uh, play a little here, uh, and we saw a lot of different kind of customizations that we hadn't mm. before. Yes. Uh, uh, could you explain us a little more which kind of customization you can do on the game right now? Sure. So besides the new story, w completely new storyline and everything, uh, you can now. Uh, so you get your own vineyard. You can upgrade it. You can do lots of things in there. Uh, you get uh, a new die system, so you can dye your armor now. A uh, new level of every school and an entirely new school, and you get a new mutation system, so you can be like mutated colorful, you know, and have your own vineyard. I mean, what else do you want? Tell us a little more about the plot of this expansion. Okay. So it starts, you're summoned, basically. So, so Toussaint is a duchy, and the Duquesa summons you as a witcher to come because she needs your help. So you come and it's all nice, as I said, but of course it's not, it's not a vacation, right? You, it looks like that, but that's not. Uh, don't let looks deceive you. So, so behind the surface, behind all this pretty, you know, it's very, it's very traditional Western fairy tale style, right? So you have knight errands, you know, it's very like Knights of the Round Table. It's your classic fairy tale fantasy thing. But of course it's a witcher, so you soon realize that, you know, if you scratch the surface, what's underneath is it's dirty, right? I mean, and sometimes the people who look the best and look the most innocent and everything, they have dirty secrets, right? You know that, I know that. Uh, so, so you'll uncover like a, a plot and you'll have to follow up and, and dig out through like old secrets and figure out what's going on. I don't want to spoil anything, but you're, you're, in, you're in for a ride. Of course, for those that is waiting so much for this new expansion, uh, we have a real date and of course, uh, no, we don't. <laughs> no, we have. Well, I, the only thing I'm allowed to tell you, for me not to lose my head, is uh, first half 2016. So if you can count, that's not a lot to wait. I don't. I can be more specific than that, but I can tell you, like by the end of June, it's done. It's released. Ou seja, tá chegando a hora de recebermos Blood and Wine, pacote de expansão para The Witcher 3. <laughs> Mas ó, vamos falar agora de quadrinhos aqui no programa, mais um lançamento aí da Panini Books, um capa dura que já tá disponível pra galera. Esse título aqui ó, não foi lançado, essa história na verdade não foi lançada na TV. É meio que baseado aí na série de TV do Batman, mas esse aqui é um episódio que a galera não viu na TV. Sempre gira em torno daquela coisa assim, o um episódio perdido daquela série tal, daquela série outra, né? Aqui os caras trazem essa história que supostamente existiria de um episódio, mas não existiu. Aqui eles trazem pra você o episódio Perdido, lançamento da Panini Comics, aí pelo selo DC Comics, Batman 66, muito legal. Olha só esse duas caras aqui, essa capa já é muito legal, né? Todo estilo aí baseado na série, é lógico, vou mostrar um pouquinho da arte que você vai encontrar aqui dentro desse gibi, que tem a assinatura do Len Weiss e do José Luiz Garcia Lopes. Olha só, já deu pra perceber que a história gira em torno também do Duas Caras, né? Um dos vários inimigos do Batman, com certeza Duas Caras é um dos mais importantes. Aqui atrás você vai encontrar alguns esboços e muito mais nesse capadouro que já está disponível nas comic shops, livrarias e bancas de todo o país. Você vai encontrar, olha só, são 84 páginas de quadrinhos para você, esse aqui é claro, é o número 1, por R$ 23,90. Como eu disse, já está disponível para a galera que curte quadrinhos. Mas olha só, o mock de hoje vai ficando por aqui. Mas se você quiser participar, dá sim pra você participar aqui do mock, mandando sua sugestão, sua opinião, participando de outras maneiras, por exemplo, assistindo os nossos vídeos, sugerindo algum tema, sugerindo algum vídeo, algum jogo que você quer ver por aqui. Pra isso, basta curtir nossa página lá no Facebook. 
facebook.com barra mockplaytv. Vá, curta a página, curta aquele vídeo que você perdeu aqui no programa, lá você vai poder conferir quantas vezes você quiser, isso e muito mais. Até o próximo, tchau!